நிறைய வந்து அஃபேரு வேறு வேறு ஆள் கூட ரிலேஷன்ஷிப்பு அல்லது வேறவங்க கூட அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நடக்கு இல்லையா ஸோ அது ஏன் நடக்கு அப்படிங்கிற ஒரு ஆராய்ச்சி பண்ணுனா இது ஒரு பிரிய பிரச்சனை ஒன்று பண்ணக்கூடாது ஒரு சின்ன ஆராய்ச்சி தான் அதை நம்ம எப்படி சரி பண்ணலாம் அது ஏன் நடக்கு அதை எப்படி கிட்ட அவாய்டு பண்ணலாம் அந்த மாதிரி விஷயத்தை பற்றி நீங்கள் பேசலாம் ஜென்ரலாக வந்து ஒருத்தவங்க வந்து ஒருத்தங்களை அட்ராக்ட் ஆவாங்க இல்லையா அவங்களோட சில திறமைகள் அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும் அதனால் அட்ராக்ட் ஆவாங்க அந்த மாதிரி ஒரு விஷயங்கள்னால எக்ஸ்டர்னல் அஃபேர் அதாவது அவங்களோட பார்ட்னர் விட்டு மற்றவங்க கூட அவங்க அட்ராக்ட் ஆகிறதுக்கு என்னென்ன காரணங்கள் அது எப்படி எப்படிலாம் தடுக்கலாம் அது தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதை தப்பு பண்ணாமல் நம்ம இருக்கலாம் இல்லையா அந்த விஷயத்தை பற்றி பேசலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து அவங்க அட்ராக்ட் ஆயிடுவாங்க அதனால் நிறைய விஷயத்துக்காக அட்ராக்ட் ஆவாங்க ஒன்று ஒன்று ஒன்றா பார்க்கலாம் அவங்களோட பார்ட்னர் வந்து ரொம்ப ஸ்மார்ட்டாக இருக்க மாட்டாங்க அதனால் அவங்களுக்கு அந்த ஒரு ஏக்கர் இருந்துகிட்டே இருக்கும் அதனால் வெளியே யாராவது ரொம்ப ஸ்மார்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா அவங்க கூட அட்ராக்ட் ஆகிடுவாங்க நான் சொல்கிறது எல்லாம் ஒவ்வொரு காரணம் ஒவ்வொரு காரணத்துக்காக இருக்கலாம் அந்த மாதிரி சரியா இந்த ஸ்மார்ட்டாக இல்லாதனால ஒன்று இருக்கலாம் ரெண்டாவது வந்துட்டு அவங்களுக்குன்னு சில விருப்பு வெறுப்புகள் இருக்கும் அதை வந்து பார்ட்னர் வந்து பண்ண மாட்டாங்க கவனிக்க மாட்டாங்க அதனால் இருக்கலாம் இந்த நீட்ஸ் வந்து என்ன எமோஷ்னல் நீட்ஸாக இருக்கலாம் அவங்களோட எமோஷனில் வந்து சந்தோஷப்படுத்தாத ஒரு எமோஷன்ஸ்னாலேயே அவங்க பார்ட்னர் வந்து வழி மாறி போகிறது வாய்ப்பு இருக்குது அதே மாதிரி ஃபிசிக்கல் உடம்பு சம்மந்தப்பட்ட கேரிங்கு அந்த மாதிரி விஷயங்களும் அவங்க பார்க்காதனாலையும் தப்பு நடக்க வாய்ப்புகள் இருக்குது சில நேரம் பார்ட்னர் வந்துட்டு இப்போ கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க என்ன அர்த்தம் இவங்களுக்கு தேவையான தேவையெல்லாம் இவங்க பூர்த்தி செய்யணும் இவங்களுக்குள்ளது இவங்க அப்படி தான் கட்டி கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் அதில் ஒரு பார்ட்னர் எதை எடுத்தாலும் நோ நோ முடியாது சாடாது உருப்படாது இப்படியே ஒரு 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 கோஷ்டி நம்ம இதில் ஹஸ்பண்ட் இருக்கலாம் ஒய்ஃப் இருக்கலாம் என்ன பண்ணுவாங்க பாவம் ஸோ வெறுத்து போய் அவங்க ஏன் வேண்டான்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கு ஒரு காரணம் இருக்கும் அவங்களுக்கு அவன் இருக்கும் டென்ஷன் இருக்கும் பழையக்கும் இன்னும் அன்னைக்கு நீ இதெல்லாம் பண்ணுன இதனால நான் இப்படி அப்படி ஒரு பக்கம் இருக்கும் ஆனால் ரெண்டாவது அடி அந்த நேகிங்னு சொல்லுவாங்களா முடியாது 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 சொல்ல சொல்ல அவங்க வெறுத்து போயிடுவாங்க அதனால தெசை மாறி போவதுக்கு உண்டான வாய்ப்புகள் அந்த விஷயத்தில் இருக்குது அவங்க வாழ்க்கை வந்து நரக வாழ்க்கை வாழ்ந்துட்டுருப்பாங்க ஸோ எங்கேயாவது ஒரு சொர்க்கம் கிடைக்காதா எங்கேயாவது ஒரு மாற்றம் இருக்காதா அப்படிங்கிற ஒரு சூழ்நிலைக்காக அவங்க திரும்ப போதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது சந்தோஷம் இல்லை அதனால் அப்புறம் வந்து சில சிலவங்களுக்கு அந்த சுச்சுவேஷன் ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணும் தப்பு பண்ணுறதுக்கு அதனாலேயும் சில தப்புகள் நடக்கும் அண்ட்ல சென்டரில் அவங்க ரொம்ப உருக்கமாக ரொம்ப தெளிவாக இருந்தாங்கன்னா இப்போ தனுஷோட ஒரு படம் அதில் ஒரு பெரிய ஃபோட்டோகிராஃபர் இப்போ அந்த படம் எனக்கு ஞாபகம் இல்லை அது ஃப்ரெண்டு லவ் பண்ணி தான் இவர் லவ் பண்ணிடும் அது ஒரு கதை அது ரூட்டே தப்பாக தான் உள்ளே வரும் அது ஒரு பக்கம் ஆனால் ஃபைனலில் இவர் தனுஷ் வந்து ரொம்ப தண்ணி நடிச்சிட்டு அப்படிலாம் இருக்கும்போது அவரோட ஃப்ரெண்டு தான் தப்பாக நடக்க பார்ப்பார் அப்போ கரெக்டாக இல்லை உனக்கு வயசு சரி கிடையாது உன் நேரம் எழுந்தால் அப்படி நீ போ அப்படின்னு அனுப்பி வச்சுருவாங்க ஸோ அந்த பொண்ணோட கமிட்மெண்ட்டு தான் புருஷனோட புருஷனை நோக்கி உள்ள கமிட்மெண்ட் இருக்குல்ல என்ன இருந்தாலும் நான் தப்பு பண்ண மாட்டேன் என்ன தான் பிரச்சனை இருந்தாலும் அந்த கமிட்மெண்ட் ஒரு பக்கம் இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி பொண்ணுங்களும் ஒய்ஃபு அந்த மாதிரி இருக்காங்க என்ன தான் நடந்தாலும் சரி நான் இவர் விட்டு போக மாட்டேன் கமிட்டட் ஓகே அப்படி ஒரு ஹஸ்பண்ட் அப்படி இருக்கலாம் ஒய்ஃப் அப்படி இருக்கலாம் அந்த மாதிரி சில விஷயங்கள் தப்பு நடக்க வாய்ப்பு என்னென்னா ரெண்டு பேரும் இன்ட்ரெஸ்ட் வேறு வேறு இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்கும் இவங்களுக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் அவங்களுக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இந்த இன்ட்ரெஸ்ட்டு பிடிக்காத இன்ட்ரெஸ்ட் இந்த மாதிரி இருக்கும் பட் வேற்றுமையிலும் ஒற்றுமை கண்டு போகிறது தான் அது ஒரு நல்ல வாழ்க்கை கழகு இன்ட்ரெஸ்ட் தனி தனியாக இருந்தாலும் மற்ற வந்து பார்ட்னருக்கு டைம் கொடுக்க மாட்டாங்க அவங்களுக்கு டைம் குவாலிட்டி டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறது அவங்க கூட அதனாலையும் ரூட்டு மாறி போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது மற்றது வந்து அவங்களுக்குள்ள ஒரு ப்யூரிட்டி இருக்காது ப்யூரிட்டினா இவளா எப்பவும் இவ தப்பு பண்ண மாட்டான் நான் எப்பவும் இது பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னு அதை இவனா இவன் பண்ண மாட்டான் ஹஸ்பண்ட் அந்த மாதிரி அவங்களுக்குள்ள ஒரு ஒருத்தர் ஒருத்தர் ரொம்ப பியூராக இருப்பாங்க வேறு யாரும் என்னை தொட கூட முடியாது அப்படிமே ஒரு பியூராக இருப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரி சூழ்நிலையிலும் தப்பு நடக்காது ரொம்ப மனசும் மனசும் ஒத்து போய் அந்த மாதிரி இருப்பாங்க ஸோ அப்போவுமே எப்பவுமே தப்பு
அது பிறந்தது வளர்ந்தது எல்லாமே அப்படி தான் இருக்கும் எங்கே வேணாலும் தப்பு பண்ணிட்டு தான் இருக்கும் எங்கே வேணாலும் என்ன வேணாலும் செய்யும் அதுவும் சில நேரம் ஒய்ஃபாகவோ ஹஸ்பண்டாகவோ வந்துடும் ஸோ அதுங்களை ஒன்றும் பண்ண முடியாது அது 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 ரெகுலராக அந்த கதையை போய்கிட்டே இருக்கும் அது ஒன்று நம்ம ஒன்றும் பண்ண முடியாது அந்த மாதிரி ஒரு பொண்ணெல்லாம் கல்யாணம் பண்ணிட்டோம்னா என்ன பண்ணோம்னு தெரியாது சிலவங்க வந்து பவர் நல்ல ரெட் அட்ராக்ட் ஆகுவாங்க அவங்கள்ட்ட பயங்கர பவர் இருக்குது அப்படிங்கிறதுனால பணம் இருக்கிறதுனால சிலவங்க அட்ராக்ட் ஆவாங்க சிலவங்க வந்துட்டு அவங்க பு புகழ் இருக்கும் அதனால் அட்ராக்ட் ஆவாங்க சிலவங்க வந்து இ இவன் அல்லது இவா கூட இருந்தால் நமக்கு ஒரு செக்யூரிட்டி இருக்கும் ஒரு பாதுகாப்பு இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக அட்ராக்ட் ஆகுவாங்க சில பாட்னருக்கு வந்து நிறைய பேட் ஹேபிட்ஸ் இருக்கும் பயங்கர பேட் ஹேபிட்ஸ் இருக்கிறதுனாலையும் சிலவங்க வந்து ரூட்டு மாதிரி போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது கேர் பண்ண மாட்டாங்க பார்ட்னர்களை பார்த்துக்கணும் வைக்கணும் அவங்களுக்கு சொ சரியில்லை உடம்பு இல்லை அந்த மாதிரி உடம்பு சரியில்லை அந்த மாதிரி நேரத்தில் பார்க்கணும் அது பண்ண மாட்டாங்க அதனால் சில சிக்கல் வருது அப்புறம் பேசிக்காகவே வந்து ஒருத்தர் ஒருத்தர் நம்ப மாட்டாங்க ட்ரஸ்ட் இருக்காது ஒருத்தருக்கு ஒருத்தருக்குள்ள ஒரு நம்பிக்கை இருக்காது நீ இதை சொன்னனா அதுதான் அர்த்தம் அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த ஃபாஸ்ட் அண்ட் ஃபியூரியஸில் அவருக்க சொல்லும் அவன் வந்து போலீஸில் சொல்லலை அப்படின்னு சொன்னான்னா அவன் வந்து போலீஸில் சொல்லலைன்னு தான் அர்த்தம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அவன் போய் சொல்லலைன்னு அர்த்தம் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு ட்ரஸ்ட் இருந்தாலும் தப்பு நடக்காது ட்ரஸ்ட் இல்லாட்டினாலும் தப்பு நடக்க வாய்ப்பு இருக்குது அப்புறம் வந்து ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் டெடிக்கேட்டடாக இருக்கிறது அது சில நேரம் இருக்காது டெடிக்கேஷன் கம்மியாகும் அங்கேயும் சில நேரம் சிக்கல் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்புறம் வந்துட்டு லவ் பண்ண மாட்டாங்க உண்மையிலே அந்த லவ் கல்யாணம் முடிஞ்ச புதுசில் கொஞ்சம் வரும் அப்புறம் அந்த லவ் தாண்டி போயிடும் அதனாலையும் தப்பு நடக்க வாய்ப்பு இருக்குது அப்புறம் இவங்க ஸ்டாண்டர்டு அவங்க ஸ்டாண்டர்ட் ரெண்டு வேறு வேறு இருக்கும் அப்போது இந்த ஸ்டாண்டர்டில் வாழ முடியாமல் அந்த ஸ்டாண்டர்ட் ரொம்ப கீழே இருக்கும் இந்த டிஃப்ரென்ஸ்னாலேயும் அவங்கள மாதிரி ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் ஒரு ஆள் கிடைக்கும்போது அட்ராக்ட் ஆகிறாங்க இவங்கெல்லாம் கல்யாணம் முடிஞ்ச கப்பல் பற்றி தான் பேசிகிட்டு இருக்கணும் இதில் எங்கே எங்கே நம்ம எவ்வளோ குறைக்க முடியுமோ அது ரொம்ப நல்லது ஆனால் இது எல்லாம் ஒன்றுமே கிடையாதுடா நாங்கள் ஒன்றா தான் இருப்போம் எங்களுக்குள்ளே எந்த டிஃப்ரென்ஸ் அப்படி லட்ச லட்சமாக நான் அவ்வளோ குடும்பங்கள் வாழ்ந்து நான் அதை தவிர கொஞ்சம் அங்கே இங்கேயும் ஆடிக்கிட்டு இருக்கிறது வந்து எப்படி சரி பண்ணுறதை பற்றி தான் நம்ம இன்றைக்கி பேசுகிறோம் அந்த சிலவங்க லைஃப் ஸ்டைல் வேறு வேறு இருக்கும் ஆனால் கல்யாணம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ரெண்டு பேரும் வேறு லைஃப் ஸ்டைலில் வாழ வேண்டியிருக்கும் அப்போது உங்களுக்குள்ள ஒரு புக முட்டிக்கிட்ட வந்து சிலவங்க மூச்சு முட்டிகிட்டு வரும் அந்த லைஃப் ஸ்டைல்னால் நான் இப்படி வாழ்ந்த பொண்ணு நான் இப்படி இருக்கேன் அப்படிங்கிறது அப்போ டக்குன்னு எங்கேயாவது கிடைக்கும்போது அவங்க தப்பு விடுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அந்த மாதிரி சிலவங்களுக்கு ஏதாவது சில ஸ்கில்ஸு டேலண்ட்டு இவங்க எதிர்பார்க்குறது அவங்கள்ட்ட நிறைய இருக்கும் அதனால் அவங்க தப்பு பண்ணதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அவங்கள ரொம்ப பிடிக்கும் அவங்களோட அந்த திறமை ரொம்ப பிடிக்கும் அவங்களோட இந்த 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 ஆற்றல் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அதனால் சில தப்புகள் நடக்க வாய்ப்பு இருக்குது அடுத்தால் வந்துட்டு சில வந்து வாழ்க்கையில் என்ன வேணுமோ நான் சாதித்து காட்டுவேன் எனக்கு என்ன வேணுமோ எனக்கு வேணும் அப்படின்னு நிற்பாங்க அது கல்யாணம் முடிஞ்சாலும் சரி அது இருந்தால் எதுவும் சரி எனக்கு தேவை எனக்கு தேவை அந்த மாதிரி சில அக்ரெசிவானலாம் இருக்காங்க அவங்க வந்து எந்த விஷயத்தையும் பார்க்க மாட்டாங்க அவங்க நினச்சி சாதிச்சுட்டு போயிட்டு இருப்பாங்க எந்த ரூட்டில் வேணாலும் சாதிப்பாங்க எதுவுமே காம்ப்ரமைஸ் பண்ண மாட்டாங்க தேவைனா தேவை நோ காம்ப்ரமைஸ் அந்த மாதிரி இருக்கும் இந்த மாதிரி ஆளுகள் வந்து சோசியல் சிஸ்டமத்தில் நம்பிக்கை வைக்க மாட்டாங்க கல்யாணம் முடிஞ்சு இப்படி தான் இருக்கணும் அப்படி தான் இருக்கணும் அதெல்லாம் நம்பிக்கை கிடையாது அவங்களுக்கு எப்படி இருக்கணும் இருந்துட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க ஸோ அவங்களும் இந்த மாதிரி விஷயத்தில் தப்பு பண்ணதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது எந்த தப்பு நடந்தாலும் சரி ஒன்றும் பெரிய தப்பு கிடையாது அப்படின்னு நினைப்பாங்க ஸோ அவங்க அவங்களாலும் இருக்குது என்ன தான் இருந்தாலும் சரி நான் கடைசியாக இதை முடிக்கிறது ஒன்றே ஒன்று தான் ரெண்டும் இண்டிவிஜுவல் ரைட்டா இவங்களுக்கு விருப்பு விருப்பு இருக்கும் இவங்களுக்கு விருப்பு விருப்பு இருக்கும் ரெண்டும் தனித்தனி இண்டிவிஜுவல் ஒன்றா நம்மளை வாழ வச்சுருக்காங்க அவ்வளோதான் ஸோ அவங்களுக்கு ஃபுல் ஃப்ரீடம் கொடுத்து அவங்கள அவங்களாவே இருக்க வைக்கணும் அப்படின்னு தான் என்னோடய வேண்டுகோள் அவங்களுக்கு என்னென்ன பிடிக்குமோ செய்யட்டும் ஹஸ்பண்டுக்கு என்னென்ன பிடிக்குமோ செய்யட்டும் ஒய்ஃப்க்கு என்னென்ன பிடிக்குமோ செய்யட்டும் அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலைக்கு ஒரு ஃப்ரீடம்த்துக்கு ஒரு வாழ்க்கையை தான் கொண்டு போகணும் கல்யாணம் முடிஞ்சு வீட்டில் வச்சுருந்தாலும் சரி ஒரு ஃப்ரெண்டாக தான் வாழ்ந்துட்ருக்கணும் ஒரு ஃப்ரெண்டு வந்து நம்ம ஃப்ரெண்டு அணியாக அதிகமாக பண்ண மாட்டோம் இல்லையா
தயவு செய்து அதெல்லாம் பண்ணாதீங்க நான் அட்ரஸ் ஃபோன் நம்பர் வேறு கொடுத்துருப்பேன் இடியை போட்டு பெண்டை கழுத்துறீங்க நான் சொல்லுது என்னென்னா உயிரை விடுற அளவுக்குலாம் இது பெரிய மேட்ரு கிடையாது அந்த அளவுலாம் போவாதீங்க பிடிக்கலையா கட் பண்ணிட்டு அடுத்த நம்பி போங்க இது ஒரு பெரிய மேட்ரு கிடையாது நாலு வீணா போனோம் எந்தியாக சொல்லுவான் உடனே நாங்கள் மானம் மா கவரிமான் பரப்புற வெளியே தெரியக்கூடாது அந்த ஜோக்கில் உங்களுக்கு ஞாபகம் வர வேண்டாம் நான் சொல்கிறது இதுக்காக கொலை பண்ணுறதோ மர்டர் பண்ணுறதோ சூசைட் ஆகிறது இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் அவ்வளோ பெரிய மேட்டர்லாம் அது கிடையாது தனித்தனி இண்டிவிஜுவல் ரைட்டா உலகத்தில் என்ன மூலமாக நடக்கு ஸோ ஒரு ஃப்ரெண்டாக வாழுங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம ஒரு சொசைட்டியாக கமிட் பண்ணதுக்கப்புறம் நமக்கு இன்னும் குழந்தைங்க ஃபேமிலி ரிலேட்டிவ் ரெண்டு குடும்பங்கள் ஒரு எல்லாத்துக்கும் தெரிய வரும் அந்த இடத்துல நம்ம அப்படி வாழ்ந்து தான் ஆகணும் ஸோ ஒரு ஃப்ரெண்டாக வாழ ஆரம்பிச்சிருங்க அதுதான் அதில் சொல்கிற விஷயங்கள் வேறு கமிட்டட் ஒரு தடவை ஹஸ்பண்ட் லைஃப் ரெண்டு கமிட் பண்ணிட்டாங்க இந்த ரிலேஷன் நாங்கள் இதை விட்டு எங்கேயுமே போக மாட்டோம் மாற மாட்டோம் அப்படின்னு இருந்துட்டாங்கன்னா அந்த தப்பு நடக்காது ரெண்டாவது விஷயம் லக்கேஜை தூக்கி வச்சுட்டு வாழாதீங்க இன்றைக்கி நடந்தது அவர் இப்படி பண்ணார் இப்படி பண்ணார் அதனால நான் இப்படி இருந்துகிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னா இதுக்கப்புறமும் அவர் அப்படியே இருந்துகிட்டு இருப்பார் ஸோ அதை விட்டுட்டு என்ன கொடுக்கணுமோ கொடுங்க எவ்வளோல அவங்களை முடியுமோ கொடுங்க இதுக்கு முன்னாடி ஒரு வீடியோ பண்ணியிருக்கேன் இல்லையா எப்படி வாழலாம் அஞ்சு பேர் ஒரு புது மனிதராக பாருங்கள் புது மனிதராக வாழுங்க அந்த மாதிரி விஷயங்கள் இந்த சொன்ன விஷயங்கள்லாம் கொஞ்சம் நேகிங் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள்லாம் எவ்வளோ முடியுமோ நம்மளுக்குள்ள பார்த்துட்டு பார்ட்னருக்காக ஒரு விஷயம் பண்ணால் இந்த மாதிரி எக்ஸ்டர்னல் அஃபேர் இந்த மாதிரி ரூட்டு மாறி போகிற இந்த விஷயங்கள்லேருந்து தப்பிக்க முடியும் அப்படியே எங்கேயாவது எது விஷயம் நடந்தாலும் சரி அது ஒரு பெரிய மேட்டராக எடுக்காமல் அடுத்தல என்ன அடுத்தல வாழ்க்கையில் வெளிநாட்டெலாம் நீங்களும் தெரியும் அவங்களுக்கு இதில் ஒரு மேட்டரே கிடையாது நம்ம நாட்டில் இதுதான் உயிரே கபரிமான் பரப்புற ஒரு மயிர் இலை போயிட்டுனா நான் உயிரை விட்டுருவா அப்படி உயிரை விட்டுருதாங்க ஸோ கல்லெடுத்து அடிக்க வராதிங்க நான் வந்து சொல்கிறது என்னென்னா லைஃபோட லைஃப் உயிரை விட நிறைய விஷயங்கள்லாம் இருக்குது உயிரை உட உடுற அளவு இது ஒன்றும் அவ்வளோ பெரிய முக்கியமான விஷயம் இல்லை டயர் பஞ்சாயிரம் ரேட்னா மாற்றிட்டு வேறு டயர் போட்டு போயிட்டுருக்குங்களே அந்த மாதிரி தான் பார்த்துக்காங்க ரைட் தேங்க்யூ